，如今别说出宫，连这寒林宫的大门我都出不去。我这个公主，真的是与咸鱼无异了。不好好的反思，整天想着玩乐。看来为兄真的要好好训诫训诫你了。太子哥哥，你怎么来了？你是来救银儿的吗？看你表现，我一定要好好表现。你先下去吧。女戒抄完了吗？还没。你呀、啊、你。读书是不是特别乏味啊？嗯嗯，又想出去玩了吧？嗯嗯，走吧。走。假意无耳，三表之说。嗯，班固积其书，然秦穆常用之以罢息。哎呀！背背背背背！哎呦，人固气！小子，这日头从西边出来了啊，真想考进屋哎！那当然，我已经答应我师傅了，要好好学习，娶娘子的。哦，都有娘子了？哎，说说说，哪家姑娘啊？啊，我不告诉你。嗯。也不知道他现在怎么样，过得好不好？这就开始惦记上了。齐掌柜，嗯，我问你啊，您说这考金乌卫到底难不难啊？当然难了，甭说你了，就像我这样文武双全的人，那也不是那么容易就考上的，不是一般难。哎，行行行，甭吹牛，那个您这老身子骨还是算了。我老身子骨，我还告诉你，我年轻的时候就这点东西，不在话下。我是倒背如流，而且你把书卷行了行了，知道了，我还能出口。师傅让我过来跟您学东西，不是听听这些陈年旧事的。呃，我还有什么要背的，您就跟我说吧。好吧，你师傅让我给你的啊。诗，啊，能，啊，书，书，礼，义。小子，好好学吧。不知怎么背啊！你费了这么大劲来见我，甚至把我带出来，只是为了告诉我，让我退出这次的追查。嗯。刘呢？吴一教比我们小分工的还要强大，我不希望你有事。仅仅是为了我的安危吗？嗯。如今不管我愿不愿意，我都已经置身其中。而且，即便是我想退出，大理寺那边也不允许。若你当真是担心我的安危，那就保护好我。除非，你觉得自己没有这个能力。你真的愿意相信我？我现在可是把自己的命交给你。好，即便拼了我的性命，一定会保你周全。我劝你啊，还是收敛一下你的性子。这次若不是裴将军及时赶到，你可就惨了。你要是真出了什么事情，父皇母后和为兄我，岂不是要难受死？救我的人，明明就是那个大哥哥，还有凤剑姐姐，裴将军。只不过是捡了一个大便宜，真正有功劳的人却被埋没，真是不公平。才见一面，就叫人家大哥哥还这么亲切。我这个做了十几年兄长的人啊，真是万分心痛啊！哎呀，太子哥哥。对了，我听说你也认识太史局的凤剑姐姐。在西域，他也救过你，对吗？凤剑的还好吗？不好，很不好，简直就是四面楚歌。大理寺那个楚元志
，就跟个疯子一样，非要揪住凤姐姐姐不放。为何？父皇不是已经下旨降了他的官阶吗？凤剑他不是应该没事了吗？哟，太子哥哥，你这么紧张干嘛呀？莫不是太子哥哥轻信凤剑姐姐？胡说！这是有关人家姑娘的名节，岂能乱说？你脸红什么呀，莹儿？哎，好了好了，我不说了。太子哥哥，这样吧，我帮你约见凤剑姐姐。不过嘛，得看你表现，我才能决定要不要帮你。嗯、我的好皇妹，你有什么要求，我一定尽量满足你，好吗？还说没清心，你看你急的。我还没想好呢，就当皇兄你欠我一个愿望，等我什么时候想好了，再找你兑现，如何？你告诉皇兄，你到底有什么办法能让我见到凤姐？天机不可泄露。秘密是吧？义父，您说公主要宣我入宫。嗯，刚才韩灵公派人过来传话，说广玉公主要见你，说你救驾有功。说起这个广玉公主，当年她出生的时候，那是天线七色彩虹，横跨了整个皇城一整天。上任天师袁天罡为她推广，说她是天人将士。小小年纪便能遇水灵空，当今圣上和皇后娘娘对她是爱若瑰宝，宠溺异常。建儿，你很少进入后宫，此番进宫，一定要小心为上啊！嗯，多谢义父提点，凤姐一定会小心的。哎，行了，你准备准备吧。嗯，义父，嗯，那天狗十日之事，您可有发现？此事我已经上奏了圣上。圣上正在筹备春分泰山祭祖之事，届时圣上将亲赴泰山问天。嗯，义父，关于刺客一事，我已经调查的有些眉目。哦，只是有些环节，还想请义父帮个小忙。什么事？说吧。嗯，女儿想借一宝库一用。借一宝库。你要做什么？嗯，秘密。义父，您就等着我人赃并获的好消息吧。<笑>哎呀，看你这个样子，心里很有底了，十拿九稳，连我都要防着。看来这事情是不是比原先想的要复杂许多呀？义父，您不会生女儿的气了吧？凤剑，你放心，你做事情肯定有你的道理。义父不生气。但有一条，你平安就行。嗯，义父放心，女儿一定会万分小心的。嗯凤剑。哦，微臣司徒凤剑，参见太子殿下。不必多礼。啊，这景色，你可还喜欢？凤剑姐姐，怎么样？喜欢这儿吗？我，哦，臣，感谢太子殿下。公主殿下的恩典，谢什么呀？太子哥哥知道凤剑姐姐喜欢鸢尾花，吃甜食，特地为你准备的，不知合不合姐姐胃口？我呢，不过是借花献佛。微臣，感谢太子殿下圣明。凤剑姐姐，嗯
，你别拘礼了。我们兄妹二人，先后被姐姐所救，当真是缘分。哎，莹儿说的对，你救了我们兄妹，所以我跟莹儿要好好的谢谢你。嗯，殿下实在是有心，臣受之有愧。怎会受之有愧呢？你救了我们兄妹二人，当之无愧才对啊。好了好了，太子哥哥，我今日是偷跑出来的，这几日我被母后罚抄书，今日还没抄完呢，我先走啦。哎，哦，等一下。一下哼，这般默契程度，还真是般配呢。走啦。嗯。莹儿调皮。你别放在心上。公主天资聪颖，美丽大方。哦，微臣感谢太子殿下，还有公主殿下的款待。凤姐，你我二人之间，不必如此拘礼。坐吧。谢殿下。殿下，臣有一事向你禀报。但说无妨。启禀殿下，刺客一事，臣经过一番调查，眼下已经有了眉目。刺客？怎么说？但是，如果真要擒住刺客的话，还需太子殿下的相助。你要我如何帮你？我想，万一事情到了不可控制之时。殿下可否答应我，一定要免去太史局所有人的牵连之罪？好。不过你要告诉我，到底发生了何事？见过裴少坚。嗯。太子殿下呢？大胆！我问你话呢，还不赶紧如实招来？太子殿下正在太液池宴请司徒少监。我告诉你，他现在已经不是少监了。如此说来，眼下找到太史局的内奸才是正事。凤姐，大理寺对你虎视眈眈，你凡事还要多加小心。嗯、我倒是有一个主意，事已至此，不如我亲自出面调查，帮你洗清冤屈。万万不可，殿下，您乃千金之躯，绝对不可以轻易涉险。再说了，您已经答应我，帮我保下太史局的无关人等，这已经是天大的恩赐了。如果您要出面的话。必然会引起非议，旁人会说您有意偏袒，此话若传到二圣耳中，岂非有伤太子殿下的美誉？好，我都听你的。多谢殿下。近日，母后想帮我选太子妃，可是这太子妃，在我的心里早已有了人选。我想禀明母后，你觉得可好？殿下，太子选妃乃朝廷要事，微臣不敢妄加评论。其实，其实我有一件事一直想告诉你。梦见，我我，太子哥哥，见过裴少坚。殿下，这个是我亲手做的桂花糕，您我不是说好要今日相见的吗？您怎么都忘了呀？害得我找遍了整个御花园。哈，裴少坚，你费心了。
。凤姐，你尝一下，你平时最爱吃甜食，尝尝这味道如何？陈惶恐，殿下亲赏的糕点你都敢拒绝，你到底是不敬殿下，还是瞧不上本官的手艺？殿下，裴少杰，下官还有事，先行告退。哎，你等一下，我我正好要出去走一走，我送你。这个裴洛清，真是越来越不懂规矩了。改日我一定要找裴大人好好聊一聊，让他管教一下自己的女儿。殿下，其实是您，请殿下恕微臣不敬。微臣有事先行告退，请殿下留步。哎哎，我我说错什么了吗？为什么感觉好像两个人都不愉快了？青儿。出了何事啊？在宫中哭成这样，这成何体统啊？爹，那个司徒凤剑，居然敢骑到我的头上，方才当着太子的面，竟敢出言侮辱女儿。在宫中，切记注意自己的仪态。宫里那么多眼睛盯着呢，你日后是要做太子妃的人，应该荣辱不惊。方能成大事啊！你这样哭哭啼啼，让那些工人看见，留下画饼，让人笑话。太子妃，爹，您说的是真的吗？皇后已经表露态度，太子妃的位置近在眼前，你近来可不能有任何的闪失，不要被别人抓住错处。好，我这就回去。将这喜讯告诉娘亲。嗯、太子哥哥，嗯，风俊姐姐呢？你们聊的怎么样了？怎么，您惹凤剑姐姐不高兴了？裴洛清不知为何中途赶来，还说了一番莫名的话。裴姐姐她呀，是吃醋了。太子哥哥，你告诉我，你到底是喜欢凤剑姐姐呢？还是裴姐姐呢？你休得胡说！好吧，我不逗你了。你在看什么呢？进屋榜单。让我看看。你呀、啊，身为公主，做事情莽莽撞撞，我看你真的是被父皇母后给宠坏了。公子，公子，什么公子？我叫皓月。女儿，你怎么了？太子哥哥，你想不想要凤剑姐姐高兴啊？嗯，你有什么办法？很简单，只需答应银儿一件事儿。什么事儿？辛苦了，请问一些茶水吧。好。没想到金银山庄的少庄主这么年轻，真是
，后生可畏啊！过奖了啊！能为太史局检修，正是草民的福分。哎，裴少杰，你们是何人？是何人放你们进来的？啊，裴少杰，这位就是金衣山庄的重庄主和他的随从，是我从宫外请来的工匠，负责检修太史局的仪器。这就是你上次说的高手。我看你有闲心在太史局闲逛，想必那个阴手长缩的秘密已经破解了吧？快，将案情细细向本官道来。大胆，你给我站住！本少监问你话呢。裴少监，后院还有一堆仪器等着检修呢。就不耽误你的时间了，二位，这边请。告退，草民告退。一个九品小吏，居然敢在我面前耍威风！小姐，不跟这帮贱民一般计较。您呀、啊，不久就要入主东宫，陪伴太子。将来是要母仪天下的，他们这帮贱人，给您提鞋都不配。这倒是，我看，这个司徒凤剑跟那个什么庄主倒是挺般配的嘛。等日后我做了太子妃，可得帮这位昔日的好姐妹好好指一门婚事。裴少杰，我劝您还是不要与司徒姑娘斗气的为好。这儿可是太史局。大胆！呃呃这有你说话的份儿吗？给我退下！裴忠，哎哎哎哎，给我盯紧他们，有任何不对劲儿的地方，即刻告诉我。明白。来吧，白子先行。姑娘先走。看来你的棋艺很精湛啊，有心相让于我，那我就不客气了。应该就是“为而食之”的意思。你输了。你认真的吗？嗯。你的棋艺还真是很难得，我甘拜下风。难道我弄错了？早知道我就先找些书看看，做准备好了。嗯，你的棋艺今天实在是让人大开眼界，多日来的紧张情绪一下子就缓解了。对了，你让李敬忠干什么去了？秘密。三日期限很快就到了，你有计策了吗？我也有计策，可以引内鬼，自投罗网。哦，愿闻其详。这是云铁收藏处。这是账目，我们还是抓紧时间清点一下数目吧。好。对了，浩月的伤势如何？那小子身子底子好，恢复的很快。
经此一役，也算是有些长进。这话怎么说？皓月说要考什么金无畏，也不知道是不是突然开窍了，居然让他蒙上了。现在正在郊外的兵营，等候派任。有贵人相助，皓月的仕途自然是一片锦绣。贵人相助，此话何解？你真的以为金无畏就那么好考吗？等等，这树木确实有问题。是，这树木确实不对。但是，一宝库内云铁所藏之术确实有限，要制成那么多的长锁，难道乌衣教还有其他的途径获得云铁吗？不管他们用什么手段，我们今晚便能见分晓。可是，如果他们真的有其他途径来获取云铁的话，我们在这儿岂不是守株待兔吗？那内奸不一定会前来冒险啊。其实不然，这几天我们借口整修，来到太史局。那内奸必定心存警惕。况且，我们又大张旗鼓的表明，明日我们将为易宝库整修。所以我料那内贼今晚定然坐不住。而且为了不暴露行踪，他今晚肯定要潜入这里，查看自己有没有遗留下任何线索。所以我觉得，他今晚一定会前来。此言有理，但愿如此吧。怎么了？都要抓到内奸了，为何还叹气呢？其实，不管这个内奸是谁，我都不希望看到。要知道，我从小就在太史局长大，我熟悉这里的每一个人。所以，我希望这个内奸至少不是太史局的人。现在说什么都为时过早，我们今晚就会知道了。你怎么知道？嘘，别出声。有人藏兵火将军，人呢？刚才来了个应收铁面人，正准备拿钥匙开门，突然飞来一只蝙蝠。应收铁面人看到蝙蝠，就立马转身跑了。应收铁面人？是的。蝙蝠？到底怎么回事？到底是谁给那间通风报信的？还有人通风报信？凤剑姑娘，拜托你一件事，若是明早我还没有回来，麻烦你通知金银山庄的老小，请他们速速离开皇城。什么意思啊，中天？哎，中天，司徒司教，我跟着中天去看看。好，千万注意安全。嗯、少杰，这么晚了，怎么还不休息啊？高晨，你刚刚有没有看到什么人？人？没有看到什么人啊，都这个时辰了。谁还没事出来瞎溜达呀？对了，平日里医保库的钥匙都是谁在保管？一共有几把？少姐
，您这不是在考下官吗？这太史局中谁人不知？这是皇上亲赐的九孔玲珑锁，全天下只有一把钥匙才能打开。而且啊，这把钥匙平日里是由正监李大人随身携带，外人哪有资格去碰啊？只有义父手中有钥匙，天下只有一把。正是。咱们是不是走错方向了？进山两天了，连个活人都没看着。方向没有错，我要找的东西就在前面，跟上。是。发了猛，放下兵器，不要吓着来人。他们只是这里的村民，跟猎物罢了。你们是什么人呢、啊？来此作甚啊？这位壮士，我们只是普通的路人，刚才不小心走失了马匹，所以想找个地方休息一下而已，顺便制备一些餐食，还请您行个方便。哦。原来是这样啊！没事了，都是误会。来者便是客，咱们以后啊要以礼相待。我是这个村的村正，请村里没有什么像样的东西来招待两位，若不介意，请支杯茶水，解解渴吧。多谢村正，请。嗯、我们这个村子，世代都是以打猎为生，不时下山换取些东西，都是公子，一看就是世家出身。怎么跑到这荒郊野外了？是否需要在下安排人护送下山呢？啊，不必了。实不相瞒，我们此次来到贵宝地，是按图索骥，只是为寻求一件宝。在下和村里的人在此土生土长，从未听说过村里藏着什么宝贝。若真如此，他这一村老小，又何必在这儿辛苦度日呢？啊！人会说谎。你是从何处得到此物的？整个村子都是男丁，无一女子。且男丁个个身体强壮，虽然不衣加身，但是难掩行武气息。你到底是什么人？我还知道，这里其实并不是什么荒村，而是一座秘密的兵宅，是专为皇后为了掩饰一些秘密。而设置的兵阵，是不是、啊、大将军？<笑>既然你已经知道了，那我就不能让你活着离开。难道就是因为你在茶水里下了毒吗？
什么人？是谁派你们来的？将军真是老眼昏花，我们两个在屋顶上看了半天的戏，你都没有发现啊？你，哎，你，这可不是我，都是上面两个鬼丫头呀，他们的功劳。你竟然知道，这是皇后娘娘的兵寨，还敢前来作乱？你难道不怕惹怒娘娘，满门抄斩吗？满门抄斩！<笑>我想要的东西，别说是皇后娘娘，就算是鬼神敢来，照杀不误。<笑>全部杀光，一个不留。是。天行大神降临，无人能阻。<笑>将军，他们不是人，是魔鬼！你快走！走。裴大人，司徒封建呢？人在何处啊？司徒少监昨夜值夜，此刻正在休息。他已经被革去了少监的官位，你竟然还敢这么称呼他？他为何还留在太史局，处处碍眼呀、啊？你怎么了？我家大小姐见了他就心烦，这犯了事儿了，凡是有点眼力劲儿的，就应当赶紧去通玄院上任才是。赖在太史局算怎么回事？太不要脸了吧！就算司徒少监被贬了职，太史李大人的养女，在这太史局中，还轮不到你们裴家说话。若是你们家小姐不服气，只管去找李大人便是。只可惜，李大人此刻正在泰山，筹备皇室祭祖大典。就算你们裴家再大的官威，也担待不起吧？哼！哎，不是，你说谁？谁？什么意思？谁？不好了！青丘姑娘，怎么了？出什么事了？我，大理寺奉旨查案。楚少卿，下官有礼了。您里边请。青丘姑娘，赶紧去请司徒少监。不必了。本官今天来，只为了两件事。第一件事。奉旨捉拿司徒奉建。第二件事，查封义宝库，搜缴证据。你，砸开！皇上亲赐的玲珑锁，谁敢随意妄动？大胆妖女！三日期限已到，你还敢阻挠本案，还不立刻伏法？来人，给我把司徒奉剑拿下！<笑>